ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോർ ഉദ്ഘാടന രാവ് നാളെ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല ചെറിയ സാധനം വണ്ടി കുന്നുമ കേറി കുന്ന് വണ്ടി വണ്ടി കുന്നുമ കേറി പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം കൊക്ക് കട്ട കൊക്ക് കട്ട കൊക്കിട്ട മുട്ട കട്ട മുട്ട മുട്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നറിയോ അടുക്കളയിൽ പോയി ഓംലറ്റ് പോലും ഇടാത്ത മുട്ടയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പേര് മണി പണി മണൽ പണി 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 മണൽ പണി മസ്തിഷ്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശസ്ത്രക്രിയ ശസ്ത്രക്രിയ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശസ്ത്രക്രിയ ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തില് ശുദ്ധ മസ്തിഷ്ക പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവക്ക് ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കമില്ല ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കം മൂന്ന് കോമള ഉള്ളി കിടന്ന് പൊട്ടിപ്പോയത് ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അനിയത്തിയെ കാണാൻ തയ്യാ അനിയത്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശസ്ത്രക്രിയ ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശസ്ത്രക്രിയ ശുദ്ധ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേലൊരു ചെറുതരി കുരുമുളകുരുളും അതിന് നമുക്കെന്ത് അവരുരുളട്ടെ തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേലൊരു ചെറുതരി കുരുമുളകുരുളും തണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ അല്ല വാഴ ഇവനിത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുളു തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേലൊരു ചെറുതരി കുരുമുളകുരുളും തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേൽ ഒരു ചെറുമുളക് എന്താണ് 
കൂട്ടത്തില് കുഞ്ഞുവാവ് ഏതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ തരാം റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ് കുഞ്ഞുവാവല്ലേ അവളെ നിർബന്ധിച്ചാരോ കൊളത്തി ഏകദേശം വയറിലാവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിലേ ബൾബല്ല അവള് സി എഫ് എൽ അതാ തെറ്റിയത് ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചും സ്പീഡില് തെറ്റിക്കൊണ്ടേ നിർത്തരുത് ആരാ പറഞ്ഞ അനുവിനൊരു പിൻഗാമി ഇല്ലാന്ന് ദേ നിക്കണ അനുവിന്റെ അതേ ലുക്കില് നീന്തൽ അറിയാത്ത കൊച്ചിനെ എടുത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സംഭവം ഉല്ലാസ നിന്റെ വിഷൽ കോമഡി കേറി അങ്ങ് പോയാട്ടോ ബിനീഷ് മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം പണി നിർത്തി പോവുകയാണ് എന്നാ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനോട് ഉപമിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് അവളെ ഞാൻ അവളായിട്ട് ഭയങ്കര കോമ്പായാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവക്ക് സിമ്പിൾ ഒരു സാധനം പുളിയെടുത്ത് വടിയടിച്ചു വടിയെടുത്ത് പുളിയടിച്ചു ഇത്രയും സേഫ്റ്റിയുടെ സുരക്ഷിത ബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പുളിയെടുത്ത് വടിയടിച്ചു വടിയെടുത്ത് പുളിയടിച്ചു ആകപ്പാടൊരു ദഹന ദഹന പ്രക്രിയക്ക് തകരാറാക്കുന്ന പുളിവെള്ളം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പുളിയെടുത്ത് വടിയടിച്ച് വളിയടിച്ച് പുളിയടിച്ചു കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാധനം നീ എങ്ങനെ എടുത്തടിച്ചു എന്ന് പറയും ഓഡിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോ ഓഡിയൻസ് എവിടുന്നാ വരണേ ആ താടി വെച്ച് കൃഷ്ണൻ കിട്ടിയ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ നമസ്കാരം പേരെന്താ എന്റെ പേര് സതീഷ് ഇരുന്നോളൂ ഇരുന്നോളൂ സതീഷൻ ചേട്ടൻ എവിടുന്നാ വരണേ എല്ലാരും എവിടുന്നാ വരണേ ഞാൻ കുമളി ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ മലയാള ചന്ദത്തോടെ നിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ശ്രദ്ധക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സി ഡി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ സൈഡിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പുകഴ്ത്തൽ അവിടുന്ന് കേൾക്കാം ശരി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ടാസ്ക് ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ പിൻചേട്ടൻ തൃപ്പയാർ തൃപ്പണി മേൽ പത്ത് പച്ച തത്ത ചത്തൊത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ഇപ്പൊ തത്ത അവിടെ തൃപ്പയാർ തൃപ്പടി മേൽ പത്ത് പച്ച തത്ത ചത്തൊത്തിരുന്നു തൃപ്പയാർ തൃപ്പടി മേൽ പച്ച പച്ച തത്ത ചത്തു കുത്തിയിരുന്നു ശരിയായില്ല ശരിയായില്ല തൃപ്പയാർ തൃപ്പടി മേൽ പത്ത് പച്ച തത്ത ചത്തൊത്തിരുന്നു പത്താം ക്ലാസിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഇദ്ദേഹം കുത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല 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 കറക്റ്റ് ഇത് ഉല്ലാസ എഴുതി തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയില്ല നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ എഴുതി തന്നതാണോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ മലയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഫൈനൽ ആണ് കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടി കൂട്ടാൻ 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 ശകലം വളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പറയൂ കൂട്ടം കൂട്ടാൻ അതെ ദേ പറഞ്ഞോ രണ്ടെണ്ണം അറിയൂ കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ ആ കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ കൂടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടി കൂട്ടാൻ കൂട്ടി ചേച്ചൊന്നും കൂടെ ചേച്ചി ഒന്നും കൂടെ ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ ആ കേരളം ശ്രീ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം 
പത്തവണ ഇത് സിമ്പിൾ ആട്ടോ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം തെറ്റിക്കോട്ടെ സ്പീഡിൽ പത്തവണ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വേണം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പ്ലീസ് പുട്ടി ഹാൻസ് ടുഗേദർ ടു വെൽക്കം ശ്രീ ബാബു ആന്റണി അടിപൊളി ഞാൻ വരാനൊന്ന് പേടിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇടിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടി ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ചേട്ടാ എന്റെ പഞ്ച് കിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരണോന്ന് ഒരു പേടി വരെ തോന്നി ആരും പേടിക്കുന്ന എന്നാ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഒരു ലോല ഹൃദയമുള്ള നമ്മുടെ ബാബു ചേട്ടനാണ് ബാബു ആന്റണിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആഗ്രഹം എന്താ അന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ കാണിച്ച സ്റ്റെപ്പില്ലേ രണ്ട് കയ്യിലും വള കടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരു കയ്യിലെ വള മൊത്തം ഒരു ഈ ചെകിട് തല്ലി വീഴും ചേട്ടൻ പഞ്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് അന്നയുടെ കൈ പിടിച്ചപ്പോഴേ പേന വെച്ച് ഒപ്പിടാൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ നക്ഷത്രം പറഞ്ഞാൽ ഞാന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈ ഞാൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കില് നക്ഷത്രാമ പറഞ്ഞത് പോലെ അന്നയുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ കരാട്ട മറന്നു പോയി പഞ്ചു പിടിക്കാൻ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം കണ്ടോ മസില് മേളിൽ കേറ്റി വെച്ചേക്കാം അവിടെ കണ്ടോ മസില് തെറുത്ത് മേളിൽ കേറ്റി വെച്ചേക്കാം അടി അതെ പച്ചവന്തല്ലാതെ എനിക്ക് പേടിയായി തോക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു Ready? One, two, three, go! <laughs> ഒറ്റ കൈ ഗേൾസ് എല്ലാരും കൂടെ വന്നിട്ട് അന്നയുടെ ചമ്മല് മാറ്റാൻ ഒന്ന് എന്നെ സഹായിക്കൂ പ്ലീസ് ഹലോ 
ഐസി കച്ചവടക്കാരൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പണ്ട് വരില്ലേ അപ്പൊ പിള്ളേര് വന്നാച്ച കൂടൂല അതുപോലെ പൈസ മോതിരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചേട്ടന്റെ ശ്രദ്ധ പഞ്ചിലല്ലായിരുന്നു എന്റെ വള മോതിരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറ്റി എന്താ പറയുള്ളൂ ഈ പഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സത്യം പറയണം പറയണോ നേരി പറയാ സത്യം നല്ല നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കും ഭയങ്കര വില്ലൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്റിംഗ് മാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ അല്ല അസാധ്യ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അല്ലല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മളൊരു സ്കിറ്റിനകത്ത് വന്നു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ കൂടെ നിക്കിയ ചേട്ടൻ എന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ടിട്ട് പറയാതെ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സെറ്റപ്പ് അല്ല എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അല്ല അത് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൗണ്ടർ അത് അല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും കോമഡി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അതെ അതെ ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ അവിടെ വന്നപ്പോ ലൈക് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടിയാണ് വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടിയാ വന്നത് വൈഫ് മലയാളി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാരുടെയും കൾച്ചറും ലൈക് ഷോന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി വൈഫ് വരാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അറിയില്ല എന്താ ഷോ എന്താന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് പുള്ളി വന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വന്ന് വെറുതെ നിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് പാട്ട് വരെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വൈബ് ഭയങ്കരമല്ലേ അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് പുള്ളി ഓക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി പാട്ട് വരെ പാടി അതെ അതെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവര് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരിക്കലും പുകഴ്ത്തില്ല നമ്മളെ എന്നും അത്ഭുതത്തോടെ കാണുന്ന താരങ്ങളായത് അവരെയൊക്കെ നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മതിയാവൂല അങ്ങനെ അവനെ എനിക്ക് അവിടെ നമ്മള് മുണ്ടും ചുപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്ന ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ വരും എല്ലാരും നോക്കും കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ആരും നടക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ജീൻസും ഷർട്ടും ആണ് മിക്കവാറും ഇടുന്നത് കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരുപാട് മലയാളികളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവര് വന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മുണ്ടും ജുബയും കൂടെ ഇട്ടോണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം മുണ്ടും ജുബയാണ് അതായത് ഈ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് മമ്മൂക്കാച്ചേരുടെ ഒരു കോമഡി അദ്ദേഹം മുണ്ട് കൊടുത്ത് വെച്ച് ബുർജ് ഖലീഫ കാണാണ് കാണാൻ പോയി പുള്ളിക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ പറഞ്ഞു മുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അത് അറബി സാധനം അറബിയാ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് അത് കയറാൻ പറ്റില്ല മുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിയില് നിക്കിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അകത്തേ കയറി പോയി ഒരു അമ്മൂമ്മ യു എസ് എന്ന് വിളിക്ക ഞാന് <laughs> 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 ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതിന്റെ നിലവാരം നിങ്ങൾ പറയണം എത്ര മാർക്ക് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ബുർജ് ഖലീഫ കാണാൻ ചെന്നു അപ്പൊ എന്നെ കേറ്റി വിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അറബീസ് എന്തൊക്കെയാ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വേറെ ആളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വിളിച്ചു അപ്പൊ അത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബുർജ് ഖലീഫ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ആളുടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ബാംബു ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന ബാംബു അല്ല ബാബു ആന്റണി ആ മുണ്ട് കൈന്ന് പോയത് പോലെ ഇത് കൈ പോയി ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബു ആന്റണിയെ പോലെ ഉള്ള എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെപ്പ് അതാണ് കോമഡി ക്ലാസ് ആണോ ഫോൺ ശബ്ദിക്കില്ല ഫോൺ വന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും സ്റ്റാർ ബാജിക്കിന് ഇന്നത്തെ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ തുടക്കം അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ടു ടു 
ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വീഗാലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയത് എപ്പോഴായിരുന്നു പൂരപ്പറമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കഥന കുറ്റികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കത്തില്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ കമ്പാരിസണും ചേട്ടന്റെ കമ്പാരിസണും എലിവാണം ഗർഭങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം മത്താപ്പു ആരെങ്കിലും പറയണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ മോഹൻ കണ്ടാൽ അറിയാം ചൈനീസ് പടക്ക വന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനം അത് കമ്പി പൂത്തിരി മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ട് കത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കൂലേ ചേട്ടന്റെ കോമഡി പോലെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ആഘോഷങ്ങൾ ഏതു ആയിക്കോട്ടെ വീട്ടില് പടക്കം ഒക്കെ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് ആണോ ഏതാ പാമ്പു ഗുളികയാണോ ഇഷ്ടം ചെറുതായിട്ട് പാമ്പ് ആവുന്നതിന് വരെ നിക്കത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ പഴുതാര അട്ടാക്കൾക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും അതൊന്നും ഏഷ്യനില്ലെന്നല്ലേ പൊതുവെ നമ്മൾ കേട്ടുകൾവി അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ലിവറൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ പോയവർക്കാണ് തേക്കാത്തത് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം ചേട്ടൻ ഒരു പെഗ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു പോകും യാത്ര ചെയ്ത് എന്ത് ബഹുമാന അച്ഛനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ദിബിതിയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഓണത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ശ്രീവിദ്യയുടെ അച്ഛന്റെ മുല്ലച്ചേരി കുഞ്ഞമ്മു നായർ അച്ഛൻ കരിച്ചേരിയ നിന്റെ കുടുംബത്ത് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിളി കരിച്ചേരി ആയത് അതെങ്ങനെയാ അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാനല്ലേ വന്നേ എങ്ങനെ അച്ഛൻ വരും അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിൽ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടായതല്ലേ രാവിലെ തുടങ്ങോ ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ക്രിസ്മസിന് അങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൂട്ടുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്നാച്ചൊക്കെ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു പറഞ്ഞു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചേട്ടാ മദ്യപിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരു കൊട്ടത്തേങ്ങ എടുക്കണം അത് തുളച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം കളയണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച് മദ്യം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉണക്കണം ഈ കൊട്ടത്തേങ്ങ ഇതിനകത്ത് ഉണങ്ങി ഈ മദ്യം മൊത്തം വറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് തിന്നാം നല്ല പൂസായിരിക്കുന്നു ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നെ തുടങ്ങിയാലോ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടാവോ ആ കാലൊന്ന് തൊട്ട് വന്ദിക്കാനായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും 
ഇതേപോലത്തെ ട്രിക്കുകൾ ഇന്ന് പുള്ളി ഇതേപോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഇട്ടാ വീട്ടില് അടിച്ചച്ച പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നുണ്ടോ അത് വലുതും ഇതേപോലത്തെ ട്രിക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നെ തരും അന്നെ കൊടുക്കൂലടി ഇവനെങ്ങനാ ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവൻ തൈരിലാണ് പരിപാടി പാല് ഉറ ഒഴിക്കുമ്പോഴേ മദ്യ ചേർത്ത് ഉറ ഒഴിക്കുക അപ്പൊ തൈരായിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അതുകൂടെ ഓവറായിട്ട് ഫിറ്റാകത്തില്ല കാരണം തൈരിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും തൈരിൽ മദ്യ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയത്തില്ലേ അതിനാണ് പാറിൽ പാലിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ തൈരാകുന്നത് പിരിയുമ്പോഴാണ് പിരി പാലാകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആണിത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ നീ എല്ലാ സടി നിർത്തി വലി തുടങ്ങി എന്നാ തോന്നുന്ന കണക്ഷനില്ലാതെ എന്തോ പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ വശത്ത് ഈ കോമഡികൾ പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്തായാലും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നോക്കുകയാണ് ആ തൈരിൽ തൽക്കാലം കുറച്ച് കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഇട്ട് വെക്കൂ തുടങ്ങാം ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് നാല് പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക് ഒരു ബലൂൺ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരാളായിരിക്കും ഗെയിം കളിക്കേണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നു ജസ്റ്റ് ഇത് തട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ബലൂൺ തട്ടുന്നു അടുത്ത ട്യൂബിൽ കയറി ഇറങ്ങണു വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങണു വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങണു സപ്പോസ് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ബലൂൺ താഴെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൻഡ് അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ട്യൂബിൽ എത്തിയിട്ട് ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബലൂൺ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ടാസ്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കളിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നയന ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂബി ഡേ ആണോ സ്കൂബി ഡേ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ തോൽപ്പിച്ച് അടങ്ങൂന്ന് അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പെണ്ണുമ്പള്ള ഇടത്ത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടാതിരിക്കാൻ പുള്ളി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അതിസാഹസികമായ ഒരു ഒരു മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ
മക്കൂടി <laughs> 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 ആശ്വാസ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇതിലൊരു ബ്രില്യന്റ് ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു ലൈക് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ പലൂൺ പൊട്ടിപ്പോയി ദീപയുടെ പൊട്ടിയത് വീണ്ടും എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവല്ലാത്തവര് വരട്ടെ അജൂബ് ഷാ വരൂ ജിത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറുക്കം ചെയ്ത് ജിത്തുവും അതുപോലെ തന്നെ അജൂബ് ഷായും ദാ ഗെയിം കളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ട്യൂബ് ഇട്ടാരി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പിന്നെ ഈർക്കലിട്ട പോലെ അങ്ങ് ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇതാ പറഞ്ഞാൽ ബാട്ടറസം പറയാം കൊടുക്കുക മേടിക്കുക കൊടുക്കുക ശരി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുകയാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് ഉമ്മയില്ലേന്ന് തരില്ല എവിടെയാ പാളിപ്പോയത് 
ുംംസ്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്ക്ലേക്
അറിഞ്ഞില്ല പോരെ ശരിക്കും പഞ്ചാബി ആയിരുന്നല്ലേ ഓ പഞ്ചാബി ഡാൻസ് ആണ് ഐറ്റം ഡാൻസ് അല്ല കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബിൽ ലഞ്ചി കൊഞ്ചിയ കഞ്ചാവ് ആണ് ഓ വൗ ചേട്ടാ ഇപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ പഞ്ചാബിൽ ലഞ്ചിൽ കൊഞ്ചിയ ഇത് പഞ്ചാബി പഞ്ചാബി ലഞ്ചി കൊഞ്ചിയ മണവാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാടി നിർത്തിയിട്ട് വലിയ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഒരു ബജ്ജി മുളകിനെ തല്ലാൻ പോകുന്ന അടിയടിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ ടീം മാത്രം അങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് പാട്ട് പാടിട്ട് പോകണ്ട എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഭയങ്കര തലവേദന എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ പുള്ളിയുടെ അഭാവത്തിൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു പാട്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ഓക്കെ ഞാന് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളെങ്കിലും അടിക്കും ശരി വൃദ്ധില ഉല്ലസായിട്ട് നടന്നു പറയണ പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് വളരെ മാന്യമായി വരുന്ന ഒരാളിനെയാണ് അപ്പോൾ അനുകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓഹോ ഡാൻസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കളിക്കണേ അല്ല സംഭവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് പുഴുകേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പൊ കൂട്ടായി എന്റെ വയറ് തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്ന് എന്നെക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഇതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ എന്റെ വക്കീല് ഭർത്താവാണ് നിന്റെ കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ ഞാനും ചമ്മി അങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന് ഇന്നത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നീ ഈ ഓണത്തിന് ഇങ്ങനെ സദ്യ വിളമ്പുന്ന പോലെ ഓരോ എപ്പിസോഡും കിടലൻ 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 കണ്ടന്റും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്താം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക സോ നൌ വി ആർ സിംഗ് ബൈ ഫ്രം അമൃത വേണി ഹെയർ അലക്സ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാർ മാജിക് ടാറ്റ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്